Hola, es un gusto nuevamente estar con ustedes en una nueva emisión de En Vivo Noticias, la extensión informativa de Santa Marta, espacio abierto donde la noticia merece ampliación por su importancia y beneficio que le brinda la comunidad. Bienvenidos. Un capítulo aparte fue el que protagonizaron inicialmente los concejales Juan Carlos Palacio Salas y José Mozo Blanco al debatir temas de ciudad relacionados al recaudo de impuestos por parte del distrito y de los recursos que se necesitan para darle solución a la falta de agua en Santa Marta. Mozo Blanco, en su intervención, dudó que se alcance una ambiciosa meta de recaudo. Esa meta no se va a alcanzar. Entonces, si esos compromisos no se van a alcanzar, ¿Cuáles serán los rubros que van a estar afectados por esta proyección? Porque no se van a alcanzar metas. ¿Cuáles son los rubros con los compromisos que se tenían que no se van a alcanzar? Al tiempo que se refirió a un supuesto fondo del agua creado por el distrito, según consulta hecha a su profesor de posgrado. Tengo entendido que quiere hacer un fondo, una provisión. ¿Están pensando en eso? Pero lo que sabemos es que nuestro presidente Iván Duque no ha definido si se va a hacer la PP como está planteada, no están los recursos disponibles, no hay nada prácticamente. Entonces, ¿por qué recursos, por qué el distrito está pensando en crear un fondo para buscar la contrapartida del agua? ¿Y por qué no se creó hace siete años? Me decía mi profesor de posgrado, claro que se puede hacer. No es que el tema del agua y la cafetería no es la prioridad de la ciudad. Se pudo, se pudo hacer un fondo o una provisión, pero eso no se realizó porque no se tuvo en cuenta. Nos dedicamos a hacer otra cosa y dejamos la prioridad de la ciudad a un lado. Esta coyuntura generó una fuerte discusión al interior de la corporación, donde Palacio Salas le respondió, dejándole clara ambas posturas. Pero hoy Santa Marta o el distrito de Santa Marta no ha generado unas deudas que le generen un déficit a raíz del presupuesto. Esos expertos en finanzas tienen que saber qué significa presupuesto. Presupuesto. Tienen que saberlo. Si realmente son algunos expertos en finanzas. Son las proyecciones que se hacen para hacer unas ejecuciones según los recursos recaudados. Y si no se recauda todo, pues no se hacen algunas inversiones. Es así de sencillo, para explicarlo de una forma castiza, o como acostumbra mi amigo Chema de Ciro, el honorable concejal Mozo Empiri. Es así de sencillo, no necesitas hacer un poco para poder entender eso. Pero la otra mentira que he escuchado aquí, secretario, usted me corrige si es verdad, el distrito de Santa Marta no piensa crear ningún fondo para la nueva captación del agua. Yo no sé dónde habrán escuchado eso. O ese profesor de posgrado es chino. El distrito de Santa Marta lo que está planteando es pignorar una vigencia futura que lo hemos dicho aquí a la saciedad y al cansancio lo hemos dicho de que esos recursos no han sido ni invertidos ni pignorados porque Santa Marta los ha estado guardando para enfrentar la nueva captación del agua y lógicamente que no ha escuchado ninguna APP porque el gobierno nacional que es nuestro socio ideal no ha entregado una respuesta positiva de que es el canal o el conducto que debemos coger en la ciudad de Santa Marta para la captación del agua. Lo que pude entender el día sábado que hice parte de una mesa de socialización es que el distrito de Santa Marta le va a apuntar al mediano plazo de esos estudios generados por la Universidad de Los Andes, honorable concejal Mosso. Y el mediano plazo es la captación del río Toribio y Corto, que debe estar costando en el orden de 800 mil millones de pesos. Eso es lo que va a hacer el distrito y no es ningún fondo. Así que dígale a ese profesor que no le diga mentira. Porque aquí no se está creando ningún fondo ni se está provisionando ningunos recursos para guardarlos para hacer una obra futura.
pese a los alegatos hechos por réplica del concejal Mozo contra su homólogo Palacio. Este sacó a relucir sus actuaciones como cabildantes. Muy sencillo. Uno no puede enojarse porque corrige lo que ha dicho. Aquí todos escuchamos lo que dijo el honorable concejal Mozo. Ahorita lo trata de maquillar para que de pronto lo puedan salvar. E históricamente, en la corporación, aquí sabe quién actúa bajo los índices y los mandatos de otros concejales. Eso está claro aquí. Y por eso en algún momento le decían quién, el muñeco de Donoso, porque era manipulado y sigue siendo manipulado por otros concejales. Desgraciado, me saca la tierra. Ojalá ningún concejal en esta corporación se deje direccionar por los quereres de Juan Carlos Palacio. Que ojalá cada concejal pueda ser autónomo. Y que no puedan entregar conceptos errados a la corporación por unas decisiones políticas y entre otras miserables. Aunque no le guste al honorable concejal Mozo, siempre recuerdo el abrazo que le entregó a Santa Marta durante tres años por no aprobar el proyecto del sistema estratégico de transporte. Durante tres años lo negó. Y después de tres años lo votó sin cambiarle una coma, doctor Hubert Ramírez. ¿Te recuerdas? Y nunca le pudo explicar a Santa Marta por qué lo hizo. Nunca lo pudo hacer. Y hoy a estas alturas menos lo podrá hacer porque esos tres años que perdió Santa Marta durante tres años fue terrible. Tuviera hoy los amarios, la carrera 30, la calle 30 terminada. Tuviera la avenida el Libertador terminada. Tuviéramos terminada la carrera quinta. Esos tres años no los recupera Santa Marta nunca. Porque de pronto ese mismo profesor de posgrado le dijo que era inconveniente financieramente el proyecto para la ciudad de Santa Marta. Por eso no creo. Y yo no soy financista. Yo no soy financista. Y fui a la universidad donde el honorable concejal Chema Mozo diga que no. Estudié con Pure Science. Y tengo otro idioma que no lo tiene el honorable concejal Mozo. Que creo que nunca lo podrá hacer. Así que no hablemos de intelectual aquí. Porque aquí sabemos todos, todos, lo que hemos aportado cada uno al consejo. Y a quienes les ha tocado ir a preguntar a otro lado para ver cómo actúa aquí en la corporación. Nosotros no somos de esa clase de concejal. Somos autónomos y no necesitamos estar pegados a ninguno como rémora para que me diga lo que tengo que decir. Muchas gracias, presidente. Pero las rencillas no quedaron ahí, pues el concejal Carlos Pinedo Cuello prendió nuevamente el debate al revivir varios temas que han sido polémicos al interior de la corporación referente a las arcas del distrito. Yo quiero hacer un poquito de historia porque a veces se confunde, se confunden las cosas y cuando estaba como secretaria la doctora Kelly González en su momento, cuando vino aquí a explicar el presupuesto, fui de los concejales que le hizo la advertencia que eso era una proyección muy ambiciosa. Aquí todos tenemos el derecho a equivocarnos y, o, a, o a tener dudas de algo. Eso fue hace mucho rato, pero yo sí le hice la advertencia. Y posteriormente, en meses, eh, eh, en meses posteriores, perdón, tuve la oportunidad de conversar con ella y me, y me manifestaba que estaba preocupado por el recaudo que se venía haciendo, que estaba muy preocupada por el recaudo que se venía haciendo. Y aquí se dijo, señor presidente, en varias ocasiones, que el tema de la reestructuración o modernización, en vez de aumentar el recaudo, lo que había creado era 
una problemática financiera en su momento que posteriormente como lo manifiesta el doctor Agudero sabiamente se hagan pues los arreglos respectivos o se corrija lo que se venía haciendo mal a futuro tendremos los resultados esperados pero en este momento en el transcurso del año no se dieron las cosas pero yo tengo la claridad y la administración distrital tiene la claridad que así fue y se tomaron medidas porque tengo entendido que en su momento llegaron oficios a varias instituciones no sé si aquí al consejo distrital llegó que no se gastara el 100% del presupuesto porque el recaudo no era el mejor ahí es cuando le hago el acompañamiento a lo que manifiesta el señor secretario de Hacienda que el déficit no lo hay y no lo hay porque la cifra no lo, porque la cifra lo acompaña y porque el año no se ha cerrado además se, 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 se hizo o se trató de corregir o se tomó la medida de prevención en su momento y fue más allá al recordar el proyecto de acuerdo de los alivios tributarios el cual fracasó en la presente vigencia dejando sin ninguna posibilidad a miles de contribuyentes a que saldaran sus deudas de impuesto predial industria y comercio y de infracciones de tránsito a eso sumar que los años anteriores todos tenemos conocimiento aquí yo quedé asombrado en su momento cuando el doctor Julio Torres salió a los medios de comunicación a decir que los alivios tributarios eran ilegales donde cuando él fungía como secretario de Hacienda se habían concedido alivios tributarios y lo conversé de, en, en varias ocasiones con el señor Julio me parecía un tipo brillante me parece un tipo brillante me parece un tipo brillante y me dijo, porque fui ponente de ese proyecto en la administración de Julio Torres y me dio y me dio pautas para que ese proyecto saliera adelante y jurídicamente me orientó que era completamente legal además con el, con el asesor jurídico del momento de la de la administración digital tomo eso como historia porque este año precisamente que lo consideré y lo manifesté en esta corporación por temas meramente políticos no se le pudo conceder a la ciudadanía samaria el alivio tributario tan anhelado por muchos no fue por otra cosa y amigos de los medios de comunicación fue un tema político exclusivamente político lo que llevó a que algunos compañeros tomaran la decisión de decirle no a un proyecto vital tanto para las finanzas del distrito como para las finanzas de los bolsillos de cada uno de los habitantes del distrito de Santa Marta y se buscaron excusas que la respeto, la respeté en su momento y la sigo respetando para decirle no a ese proyecto. De lo demás, yo creo que uno debe pensar en grande. Pero cuando se piensa en grande, señor presidente, se tiene que tomar las medidas para hacerlo. Y eso, ahí falló la administración y lo digo con toda confianza. Falló, pero a, a su vez, como es de caballero reconocer que hubo unas fallas, y eso lo hizo, porque es una realidad y no se puede ocultar lo que pasó. Ahora, yo le apuesto a que la administración haga el recaudo que necesita 
que obtenga los recursos que necesita porque si ellos obtienen los recursos eso se va a, se va a ver reflejado en la calidad de vida de cada uno de los habitantes del distrito de Santa Marta a veces me da la impresión señor presidente que hay gente que quisiera que a este distrito le fuera mal o que no se llegaran a las metas establecidas para así poder señalar y juzgar pero yo creo y yo pienso diferente no, Dios quiera que las metas se, se consigan Dios quiera que al señor Agudero se le se ilumine que Dios le dé mucha sabiduría y que saque las finanzas del distrito adelante para así se pueda mejorar la calidad de vida de cada uno de los habitantes del distrito de Santa Marta gracias señor presidente a modo de reflexión, entró a colegir el concejal Jaime Linero Ladino, lo expuesto por sus antecesores. Primero, lo han dicho los funcionarios de la administración distrital, para que el déficit se pueda comprobar, tiene que haber el cierre fiscal. También hemos dicho que aquí la administración distrital ha realizado su labor con todas las acciones jurídicas que conllevaba o conlleva a una recuperación de cartera y una recuperación de cartera con una política agresiva en el entendido de embargar y de hacerle los llamados al moroso para que se ponga al día. Por ejemplo, hoy se está hablando que hay más de 2.000 embargos para una recuperación de cartera de más de 50 mil millones de pesos. Eso así hace parte de la política fiscal que tiene una administración. Pero también es uno, con todo respeto a las voces, que han manifestado algunos compañeros. También hace parte de una política fiscal el tema de los alivios tributarios en, en Colombia o en una ciudad, y así lo ha hecho el gobierno nacional a través de la entidad que recauda, que en este caso es la DIAN. Si nosotros, honorables concejales, hubiésemos logrado aprobar este proyecto de alivio tributario, tengan la plena y absoluta seguridad que hoy estuviésemos de pronto cerca a lo proyectado por parte de la administración distrital. Las diferencias jurídicas las explicamos, las dijimos, pero eso hace parte honorable concejales de la política fiscal de una administración. Hacer lo suyo con las empresas de acuerdo a la gestión que tienen, de hacer los embargos que a bien tenga que hacer con relación a los morosos, pero también honorable concejales, hoy se nos pasa factura con relación a este tema y factura para aquellos compañeros que de manera podemos decir eh, equívoca o no o su criterio jurídico no permitieron tales alivios eso sí tiene que dejarse claro en esta corporación porque eso lo hemos repetido y lo hemos dicho así aparte o hace parte de la política que requiere una administración para su mayor recado pero ya esa discusión vamos a dejarla a un lado, honorables concejales, y le he dicho, y quiero que la administración distrital no responda como ponente en segundo debate para de una vez por todas el día de mañana entregar la ponencia con relación al presupuesto de ingresos, de ingresos y ingresos del, del distrito de Santa Marta. Otra de las preocupaciones que expresó el concejal Linero fue el que tiene que ver al rubro para el mantenimiento de los escenarios deportivos, del cual fue comisionado en primer debate. Nosotros vemos, por ejemplo, un rubro destinado al tema del INRED o deporte de 2.900 millones de pesos, donde el funcionamiento únicamente se lleva 1.650 e inversión 1.250. Y entonces uno se pregunta de dónde van a sacar los recursos honorables concejales y esa es la pregunta, se la trasladamos al secretario de Hacienda para que quede en el acta de dónde sacaremos los recursos para efecto de el mantenimiento de los escenarios deportivos que se pusieron en marcha para los huevos bolivarianos. Fueron, son 13 escenarios.
procesos destructivos, con horarios procesales que requieren de recursos, que requieren de recursos para su mantenimiento, para su operación. Y eso tiene un costo, según lo manifestado por el director del INRED, de más de 3.160 millones de pesos. Y vemos que lo único que existe en este rubro de los 541 adicionales, 300 millones para el mantenimiento de estos escenarios deportivos. Esto es de preocuparnos todos, honorables concejales, porque si dejamos estos escenarios deportivos a merced del olvido y no tener los recursos necesarios para que haya un buen mantenimiento, una operación de lo mismo, se van a deteriorar. Se van a deteriorar y ese es lo que estamos manifestando desde este escenario, desde esta tribuna, para que no haya responsabilidad de esta corporación. Nosotros lo hemos dicho, que se requieren de los recursos, se requieren de unos recursos importantes para ese mantenimiento. ¿De dónde los sacamos? Hacíamos reuniones conjuntas con funcionarios de la administración distrital en el campo o en el ramo de, la, de, de hacienda pública y decíamos qué posibilidad había de escurrir algún tema de, de fortalecimiento institucional. Pero al parecer, y según lo que dicen, manifiesta, tienen una destinación específica todo este rubro de fortalecimiento institucional. ¿Cómo hacemos, señor secretario? para que estos escenarios deportivos hoy se le garanticen los recursos para que los ciudadanos samarios, los deportistas, tengan garantizado el disfrute y goce de los mismos. Y esta pregunta que nos la responda el señor secretario de Hacienda para efecto de que quede inmerso en el acta y así poder como concejal de la ciudad y preocupado como lo está en todo, establecerlo en el, la ponencia en segundo debate. Muchas gracias, señor presidente. El remate de esta controversia estuvo a cargo de la también concejal Karen Hernández López, concerniente a los alivios tributarios, quien refutó lo dicho por sus compañeros Sánchez y Pinedo. El sentido de este debate era otro, pero ya que algunos concejales han decidido tomar este tema de los alivios tributarios como un caballito de batalla para plantear unas posiciones que te pulieran unos discursos populistas, toca hablar o hablar. Para decirle al concejal Daniel Sánchez que se ha reunido el recinto lamentablemente, que la jurisprudencia es una fuente del derecho, porque tal vez al doctor Daniel Sánchez, con todos los años que tiene de ser abogado, se le ha quedado que la jurisprudencia es una fuente de derecho que tiene valor jurídico. ¿Cuál sería nuestro acto de arbitrariedad 
cuando omitimos creyendo ser los dueños de la verdad por estar sentado detrás de estos cupines. Olvídese de eso, compañero. Muchas gracias. Lo cierto del caso es que el enredado lío jurídico se pica y se extiende, con verdad o sin razón, pero que será un tema oportuno en las próximas elecciones para quienes quieran reelegirse y que seguro tendrá repercusiones y algún costo político. Ya ustedes sacarán en sus casas sus propias conclusiones de lo que aconteció aquí en el Consejo Distrital de Santa Marta. Noticia en detalle, completa, descentralizada, que registramos a esta hora desde el Consejo Distrital de Santa Marta.